好，各位同学，我们在 Part Two 呢，利用 U 拉拉规矩方程式呢，推导了一个滑块跟单摆的一个运动方程式。那接着呢，我们要利用这个 U 拉拉规矩的方程式呢，来推导我们机器手臂的运动方程式。那首先呢，在推导之前，我们要先求它的动能以及位能。那考虑一个机器手臂具有 n 个连杆，那由于手臂它会有直线运动以及旋转运动，所以我们必须先求出手臂每个连杆直心的线性速度以及转动的角速度。那这个部分我们可以根据单元式贾考宾原理。把每一个连杆直心的速度以及角速度加以求出来，如下面这两个式子所示。速度的部分等于线速度的角口柄乘上关节的角速度。那转动的角速度的部分呢，会等于转动角速度的角口柄乘上。关节的角速度。那有了这两个式子之后，我们就可以分别来算线速度产生的动能以及转动产生的动能，如下面这个式子所示。那因为我们有 n 个连杆，所以这两个部分线速度的动能加上角速度的动能，它要将以总和。那我们把关节的角速度 q dot 把它提出来之后，可以得到下面一个矩阵，低矩阵。这个低矩阵呢，我们可以接着来看，它可以整理如这个式子所示。那这个矩阵呢，我们称它叫做惯性矩阵，它具有两个特性。第一个，这个矩阵它会对称；第二个呢，就是它会正定。所谓正定的意思呢，就是矩阵的特征值会为零，或者呢，它对于任意一个向量所产生的二次式恒大于零。那在转动的一个动能部分里面呢，会出现一个。r 乘上 i 再乘以 r 的转置，那这个 r 指的是方位转换矩阵，这个部分我们在前面的单元有介绍过。那 i 的部分呢，指的是每一个连杆它的惯性张量。那什么是惯性张量呢？惯性张量就是我们在力学所谓的惯性矩，通常以 i 来表示。它的单位呢是 kg 乘以 m 的平方。转动惯量指的是物体对于旋转运动的一个惯性量。当一个物体对一个旋转轴，它的惯量假设为 i， 那它会跟我们的力矩以及脚加速度有关，如下面这个式子所示。t 等于 i 乘上阿巴 ，t 指的是作用于这个杆上的力矩 ，i 指的是它的惯量，阿巴呢指的是脚加速度。那这个式子呢，等同于我们牛顿运动定理里面的 f 等于 m a， 力矩对应于 f，i 对应于质量 ，a 呢就是对应我们这边的。脚加速度。那相对于一个指点 m， 它的惯性矩要怎么来求呢？它的惯性矩会等于 m 乘上 r 的平方。那这个 r 指的是这个指点的中心跟转轴之间的旋转半径。那如果有一个物体，它由多个指点来构成
，那它的惯性矩就是等于每一个子点的惯性矩的一个线性组合。那接着我们来看，那当你一个物体，我们怎么来求它的惯性矩？那一般一个物体的惯性矩由惯性张量所构成。考虑一个钢体，它的惯性张量呢，会是下面这个矩阵。那在这个矩阵的对角线是相对于它的直心坐标轴 x、y 跟力的转动惯量。读下面这三个公式所示，我们透可以透过三次的积分乘上它的。质量密度函数来求出。那非对称的元素呢？我们称它叫做惯性积。那它会互相对称，例如 i x y 会等于 i y x。那如这个公式所示，我们可以利用这三个公式来加以求解。但是我们的旋转轴的坐标不一定会在直心上面。那当坐标不在直心上面的时候，我们要怎么来求它的惯性张量呢？这时候我们可以利用所谓的平行轴定理。这边就是一个平行轴定理的示意图。中间这个坐标，圆形的中间坐标 G 指的是它的。直心位置，那 x g y g d g 就是直心的坐标系。那假设我们现在要求的是 x 零 y 零 d 零这个坐标系的惯性张量，那首先我们要先求这两个坐标原点之间的向量 x bar y bar d bar。那有了这三个分量之后呢？那我们透过平行轴定理就可以来求出，相对于新的这个坐标 x 0 y 0 d 0它的惯性矩 i x s 会等于原来的惯性矩加上 m 乘上 y bar 平方加上 d bar 的平方，以此类推。那惯量积呢，就等于下面这个式子所示。那接着我们用几个例子。来说明惯性张量要怎么来计算。我们先看一个矩形体，假设坐标位于这个矩形体的直心，那这个物体质量密度为 ρ， 那么怎么来求它的惯性张量？那么可以带到前面的公式，求出这个积分式就可以得到。相对于 x 轴的惯性张量呢，会等于十二分之 m 括号 b 平方加上 c 平方，以此类推可以求到 y 轴跟 d 轴的惯性量。那接着我们再看，如果是一个细长杆，那怎么来求它的惯性张量？那这边就要利用到平行轴原理。假设我们要求它。这个细长杆的某一端的惯性张量，那在直心的惯性张量会等于十二分之 m l 平方。那透过平行轴原理就可以得到，当坐标在这个连杆的一端会等于三分之一 m l 的平方。刚刚是细长杆，那如果你这个杆的直径比较大。那就不能利用前面这个公式来算。那这时候我们要实际上来算它的积分式。那这时候要修正为 i x s 等于十二分之一 m l 平方，这边要加上三 a 的平方。这 a 呢是它的杆的直径。同理可以算出 i y y。所以利用这一个原理呢，我们就可以算出机器手臂连杆的惯性张量。
那有的惯性张量，就可以算出转动的动能，再加上线速度的动能，那我们就可以得到总动能。那有了动能之后，接下来我们要算这个机器手臂每一个连杆的位能。那位能主要是由重力来产生，所以呢，它的位能呢，跟重力的向量会相关。那位能要怎么求呢？那我们可以利用它的质量乘上 g，g 是我们重力的向量，相对于直心的向量 rc 的一个内积来求得，如上面这个式子所示。所以整个手臂的位能方程式可以等于每个连杆的位能的一个总和。那我们用前面的这个二连杆。来加以说明如何求位能。那第一杆的位能呢？假设它平均分布，所以它的这个直心在杆的正中央。透过前面的公式，我们就可以算出 P1 会等于二分之一 m g l sin q1。同理，可以来求第二杆的位能。要求第二杆位能，我们要先算出原点到第二杆直心的向量，再由这个向量呢，对我们重力向量的内积，再乘以我们的质量，就可以算出第二杆的位能。所以这两杆的总位能就会等于 P1 加 P2， 如这个式子所示。好。各位同学，那在这边我们已经算出 n 连杆机器手臂的动能以及位能。那接下来我们就要利用这个动能以及位能方程式来推导 Lagrange。有了 Lagrange 之后，带到 u l a Lagrange 方程式，就可以求到它的运动方程式。那接着我们看下去。